what's left is right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through Data extraction is complete. We can start. Sure. Real. False. Real. Sure. Real. Yamanzanzai
光头，在这儿呢。你是不是傻了？不认识我了？霍尔佑。哎呦，对对不起，认认错人了。啊，不好意思。又过一关，走吧，走吧。你怎么想的
不仅不错，下过。谁呀、啊？辉哥，找你问点事儿。你谁？刚才那个女孩找你来干嘛呀？哪个女孩？刚走的那个。让他办个护照
，做假证的你也认识啊？他之前做过假的国安侦查证，抓起来过。做假护照，估计要跑路了。应该是已经坐不住了。心理承受不了压力，才会这么冒险。你说石磊跟着他，是不是猜到他有问题了？也许早就知道了。你怎么会在那儿？跟你吵完架很后悔，我出去冷静了一下，正好看你出去了。到底出什么事了？你怎么会去那种地方我去买了本护照。你去买假护照？你疯了吗？对，我疯了！我再不离开，我真的要疯了！你能不能冷静一点？我不能冷静！你到底干了什么？我我偷了这件事的样本。你再说一遍。我说我偷了实验室的样本。你要干什么呀？你别问了，我现在很乱，我犯罪了，他们随时可能来抓我，所以我要离开。我现在马上要离开，没有护照我就偷渡，无论如何我都要离开这里。你走不了了。你以为你出去就没事了吗？什么情况？天阳。你听一下，于小月已经对石磊承认偷样本的事情了。我真的没有办法，我现在该怎么办？他们扣了我的护照，他们知道是我偷的，我该怎么办？石磊，石磊，我求求你，你帮帮我好不好？我求求你。我求求你帮帮我，你帮帮我好不好？啊！你为什么要这么自我呀？他们威胁我。谁？教授。什么教授？就是澳洲 B C 的那个教授，我发表在国外看不上的那篇论文，我用了研究所的实验数据，他用这个威胁我。他让我把汉纳更多研究所的数据，所以你就拿了。我以为我拿了就没事了，我没有想到他一直威胁我，他让我偷样本。于小月，你为了出去，宁可去泄密，你活该。出去，反正我拿到了澳洲 BC 的录取通知，我一定要离开。你以为你走得了吗？我怎么走不了？我已经有护照了，没用的，你自己看，连照片上透明防伪都没有，怎么可能是真的？你连海关都过不去。
，你是不是恨我？我就知道你恨我，宁可让我去死，也不让我走。于乔月，是你自作自受。自首是你唯一的出路。我不，我不要自首，我为什么要自首？我自首，我要坐牢，我不想坐牢。坐牢我要坐多少年？出来我都已经老了，我的人生就完了，我不要坐牢。他们不是还不知道吗？石磊，他们还没有发现，你不要说好不好？我求求你帮帮我，我不想坐牢，我求你，你帮我，我真的不想坐牢，我真的。石、啊、磊，你不是说你爱我吗？啊？你不是说你会永远爱我吗？你帮帮我，我真的不想坐牢，我求你了、啊。你要是早能听我的，就不至于今天这个下场。你所做的一切都是你自己作的，你自己好好想想吧。自首还有活路，逃就是死路一条，蛇头就会把你扔到海里或者卖到国外。我已经被你卷进来了，我被你卷进来了。你逃我就是包庇罪，我帮你做课题、写论文，帮你疏通关系进项目组，我所做的一切都会让我成为你的帮凶。于小月，你从来都只是想自己，你根本不想别人的感受。来，于小月，我问问你，你有没有想过你妈？你没想过我有想过你妈吗？别说，她希望你留在心海。进研究所，将来有天接他过来。可你想的是什么？直播出名，出国镀金，认识高富帅，还有你那些名牌包。是你的虚荣害了你。你要是真不想坐牢，只有两条路：要么自首，要么就去死。你担心于小月会出事儿。石磊是他唯一的救命稻草，现在他最后的救命稻草也倒下了。于小月状态很危险。接受间谍组织及其代理人的任务的，致使我方遭受特别严重损失，剥夺政治权利，没收财产，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑。
我不想坐牢，不想面对这个世界了，别告诉我妈真相。他有轻生。叫救护车。好。石磊，你好。我们是青海公安局的，想跟你聊一下。请进吧。你怎么了？啊，没事，有点发烧。可以接受问询吗？可以，坐吧。于小月出事了，你知道吗？他怎么了？自杀。你说什么？他自杀了。于秋月自杀，你没有查询吗？我真没想过他会自杀。他之前有没有给你发短信？我不知道，我手机丢了。丢哪儿了？丢海里了。你今天去他家了吗？去了。你没有察觉他情绪不稳吗？我不应该逼他，我不应该跟他吵架，是我害了他。你逼他什么了？我劝他自首，他偷了实验室的样本。你怎么知道？他亲口跟我说的。他为什么告诉你之后自杀了？那你知道什么？他是被人威胁的。什么人？教授。哪个教授？我不认识。我只知道他是办理澳洲留学时候认识的。那个人以帮他发表论文为由，诱骗肖月用了研究所的数据和样本，然后再以此威胁他，让他继续窃取数据和样本。你有那个人的联系方式吗？小月有吗？都是他们联系的。你是他的男朋友，怎么会对这个人一无所知呢？他是背着我跟教授联系的。为什么？可能是我反对他出国吧。在这有很好的工作、稳定的发展，为什么要离开中国？我不能理解。
怎么了？有一点点。你也擦擦萨瓦迪卡，萨瓦迪卡。黄宇成今天下午五点的飞机回青海，一个人回来。那个女玩家没跟他喜欢了吗？人今天早上自己回来了。你打算怎么处置他吗？我们想让你去摸摸底。你是省厅的，你不知道他在泰国干什么呀？我们知道，但不全面。他被拉下水了吗？据我所知，还没有。那不行。你不是对他挺有信心的吗？他不是业务的对手，所以我们更要盯紧他呀。业务的人一定还会再找他的。那已经是我们的突破口了。我们需要监视黄子成的游戏账号，得到他在游戏里面的最新消息。这件事儿，对你来说并不难吧？你任由他继续玩下去，等到有一天他想明白了悬崖勒马，还是说你相信他有足够的头脑可以跟间谍抗衡？我认为你这么久，第一次发现你做事这么纠结。心理学不是让你分析你搭档的好吗？你也知道，这是最好的方法了。你心里肯定不舒服，我给你倒杯咖啡喝。哎，行，你坐那。没天，我自己回回去了飞哥，你跑哪玩去了？手机关机。哎呀，我去了趟泰国，刚下飞机刚回来。玩怎么样啊？别提了，晚上回家吃饭啊。我能不去吗？不行。你要是不来，老黄会去找你。
知道，知道。老黄这夺命连环靠已经招不上了。我告诉你啊，你回来的时候态度好点儿。你这段时间玩消失，他意义很大。成。晚上见吧啊，到时候可得帮我说话啊。第一个，爸，对不起，我不应该玩失踪。当时您就应该送我出国的。你要去泰国干什么呀？玩游戏。要是要戏，有个比赛。你不是不打比赛了吗？这次不一样，是一个全新的模式，线下的。又跑线下去了啊？那就是玩的跟你过去的个都不是一回事了呗？比之前的那些都刺激。而且奖金是之前的好几倍，搞多少啊？嗯，这个得等通关了之后才能全部拿到呢，慢慢来呗。前段时间，警方破获了一个传销诈骗组织，窝点就在泰国。嗯，跟你那个形式啊，还挺相似。我说我在你们俩心中到底什么形象啊？我要是说我加入邪教啊，你们俩也能信吧？哎，不是没有这种可能。哎，我说你们俩要听不懂又愿意问，我都懒得跟你们说。总之你们记住，玩游戏能赚钱，没危险就行了。哼，你越说越像邪教啊！儿子，咱还是在线上玩吧。啊，老爸现在对你唯一的要求就是别进监狱。哎，舅舅，他自己有分寸，你顶多就是骗点钱，然后骗点色。你要犯法的事儿啊，他也不至于。啊，那倒也是啊，什么什么那倒也是啊，我哥说什么你都信，不是你能不能不在旁边煽风点火？你怎么那么坏呀、啊、你？行行，不聊了不聊了，来喝一杯。爸，你别别别别听他的，好话坏话也听不懂。这老黄这小酒量啊，总喜欢逞能，这感觉你都能喝着呢，不服啊？来啊来啊！是。